খনার বছর অনুষ্ঠান আমি জয়ন্ত শুরু করছি আমাদের হৃদয়ের প্রাণের আবেগের অনুষ্ঠান খনার বচন এবং যে অনুষ্ঠানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি সুন্দর সুন্দর কথা হ্যাঁ বন্ধু বাংলা জ্যোতিষ অনেক খনামা সুন্দর করে বলেন সুন্দর করে চলেন কিন্তু শুধু আমাদের শুনলেই হবে না আমাদের আত্মস্থ করতে হবে আমাদের জীবনকে নতুন করে উন্নত করতে হবে আমাদেরকে উন্নীত করতে হবে খনামার কথা মতো ওই যে খনামা বলছেন না যে জীবনে যে হারে তাকে হারিয়ে দিও না তাকে নতুন করে গড়ে তোলো হ্যাঁ বন্ধু জীবন যুদ্ধে হাঁটতে হাঁটতে কিন্তু আমাদের জিততে হবে দেখবেন আমরা যখন অনেক খেলা দেখি যে হাঁটতে হাঁটতে একটা টিম কিন্তু জিতে গেল জীবনটাও কিন্তু তাই একটা খেলা হাঁটতে হাঁটতে এখানে জিতে যেতে হয় তাই জেতার জন্য চাই ভালো মানুষ ভালো বন্ধু ভালো আত্মীয় স্বজন ভালো স পার্শ্বদ আর খনামা হচ্ছে না আমাদের আমি যেটা বলি যে ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড যিনি আমাদের বলে দেবেন কোন পথটা তোমার তুমি ডাক্তার হবে তুমি ইঞ্জিনিয়ার হবে না তুমি অভিনেতা হবে না তুমি লেখক হবে প্রত্যেকের জন্য কিন্তু একটা পথ নির্দিষ্ট কিন্তু অনেক সময় আমরা পথটা খুঁজে না পেয়ে সেই এলোমেলো গলিতে ঘুরে আর আমাদের জীবনের অনেক অনেক সময় কিন্তু অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তখন মনে হয় ইস যদি আগে খনামার মতো মানুষের কাছে আসতাম তা জীবনটাই হয়তো বদলে যেত তাই বন্ধু আর দেরি নয় খনামার মতো মানুষ যখন আছে তার সান্নিধ্যে আমরা সবাই আসব জেনে নেব যে মা কোন পথটা আমার তুমি বলে দাও কোন পথে গেলে আমি সফল হতে পারবো তুমি আমাকে কিছু কাউন্সিলিং করো যাতে আমার মনের এই অবসাদ আমার মনের এই হতাশা থেকে বেরিয়ে আমি জীবন যুদ্ধের লড়াই করতে পারি না বড়াই আমি করব না খনামা আমাকে বড়াই করতে শেখায়নি আমাকে শিখেছে লড়াই করতে এটাই তার শিক্ষা জীবনবোধের শিক্ষা ঐতিহ্যের শিক্ষা পরম্পরা শিক্ষা পিতা মাতাকে প্রণাম করো সূর্যকে প্রণাম করো যোগাসন করো ভারত মাতাকে অন্তরে স্থান দাও এগুলি হচ্ছে খনামার শিক্ষা আর এই শিক্ষাগুলি যদি বন্ধু আমরা একটুখানিও নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন মহিমান নিতে হবে হ্যাঁ জীবন চক্রে জ্যোতিষ প্রভাব এবং তার প্রতিকার খনামা লিখিত এই বই আর এই ভারত মাতা এই সব কিছু নিয়ে কিন্তু একটা সুন্দর মেলবন্ধন চলছে খনার ভিতার জন্ম তার ইনি ভারতের অলঙ্কার অন্তরে সন্ন্যাসিনী বাকসিদ্ধা বাংলার জ্যোতিষরণী মঙ্গলবার মহামানব তৈলঙ্গ স্বামীর শীর্ষা আমাদের জীবনের ফ্রেন্ড ফিলোজাফার অ্যান্ড গাইড খনামা পরমাত্মার সাধিকা যিনি জল স্থলে নির্বিকল্প চিত্তে সাধনা করছেন আর সাধনার শক্তিকে সঞ্চালিত করছেন কোথায় না মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের কাজে মা বলছেন এগিয়ে যাও জীবন আছে সমস্যা আছে সমাধান আছে আমি আছি তোমাদের সঙ্গে খনামা জীবনের স্বপ্ন যেখানে বারবার সত্যি হয় আমরা শ্যামা সঙ্গীতের একটা গানে শুনেছিলাম শুনি যখনই শ্যামা সঙ্গীত শুনি যেথা আছে শুধু ভালোবাসা বাসি সেথা যেতে প্রাণ চায় একদম সুন্দর কথা ভীষণ সুন্দর কথা যেখানে ভালোবাসা বাসি আছে প্রাণ সেখানে যেতে চায় দেখবে আমরা সাধারণত বলে থাকি যে শিশুরা মন বোঝে কোনো ভালো মানুষ দেখলে শিশুরা তার কাছে তার সান্নিধ্য পেতে চায় তার কাছে যেতে চায় কারণ শিশুরা প্রকৃত মন বোঝে ভালো মন্দ তো সব মিলিয়ে আমরা খুঁজি শান্তি মানসিক শান্তি খুঁজি অর্থাৎ শিশুদের কাছেও আমাদের মানসিক শান্তি হয় যে কথাতেই আছে যে ফুল আর শিশু ভালোবাসে না সে মানুষ নয় তো অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই ফুল ভালোবাসে শিশু ভালোবাসে গাছ ভালোবাসে এটি তো হয়েই থাকে কিন্তু মানুষ সব থেকে কি বেশি ভালোবাসে মানুষ সব থেকে বেশি ভালোবাসে ভালো থাকাটা ভালো থাকাটা সত্যি কথা ভালোভাবে ভালো থাকাটা মানুষ সব থেকে বেশি ভালোবাসে তার জন্যই আমি পঞ্জিকা ধরে চলি পঞ্জিকা অনুযায়ী বলি তার কারণ কারণ হচ্ছে পঞ্জিকাতে থাকে কোন তিথি নক্ষত্র সেই অনুযায়ী কোন দিন কি কি চলবে কোন দিন অমাবস্যা কোন দিন পূর্ণিমা কোন দিন প্রতিপদ কোন দিন দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ইত্যাদি এক একটি তিথিতে এক একটি শুভ যোগ ঘটানো সম্ভব হয় সেই কারণে আমরা জানি সাতাশটি নক্ষত্র সেই সাতাশটি নক্ষত্র অনুযায়ী এবং ভালো তিথি অনুযায়ী আমরা ক্রিয়া কাজগুলো করি মানুষকে ভালো রাখার জন্য আমি যে কাজগুলো করি বিশেষভাবে দেখি নক্ষত্র অনুযায়ী উষ্ষা নক্ষত্র সব থেকে শ্রেষ্ঠতম নক্ষত্র উষ্ষা নক্ষত্র তো এই নক্ষত্রেতে কাজ করতে পারলে সেই কাজ হবেই হবে একদম অপরিধার্য হবেই হবে সেই কাজ আর মানুষের 
অসম্ভবকে সম্ভব করা মানুষের সময়কে ভীষণভাবে ভালো পথে ধরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পঞ্জিকা অনুযায়ী তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী দেখতে হয় আবার তার সঙ্গে গ্রহরাও মা জড়িত রয়েছে গ্রহরাও জড়িত আছে অদ্ভুত ব্যাপার আচ্ছা এখানে কথা যে গ্রহের কথা যখন এলো যে আমরা জানি যে আমাদের গুরু সহায় যে থাকে তার জীবনে কোনো বিপদ আপদ হয় না এবং গুরু হচ্ছে বৃহস্পতি মানে দেবগুরু তা আপনার কাছে গ্রহ নক্ষত্রের কথা আপনি বলছিলেন একটা কথা চলে এলো যে তাহলে এই যে বৃহস্পতি গ্রহ সে তো আমাদের গুরু বৃহস্পতিকে আমরা গুরু মানি গুরুবার বলি বৃহস্পতি তো এই বৃহস্পতি যদি আমার ফেভারে থাকে তাহলে আমি কি কি ভালো ফল পেতে পারি আর বৃহস্পতি আমার ফেভারে না থাকে তাহলে আমার কি কি বিরূপ ফল জীবনে আসতে পারে আমার মানে আমাদের প্রত্যেকটা জাতক জাতিকা একদম খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো প্রসঙ্গ অনুযায়ী প্রশ্ন করেছো আমি বলে দেব জানিয়ে দেব কারণ এটা তোমাদেরও জানার দরকার জেনে নেওয়া দরকার অত বেশি মাথা ঘামাতে হবে না কার কোন গ্রহ খারাপ কোন গ্রহ ভালো এই নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না আমি বলি তার থেকে তাঁর ওপর শরণাগত হওয়া বেশি ভালো কারণ ঈশ্বরে যে ভরসা রাখে ভালোবাসা রাখে বিশ্বাস রাখে সেই জীবনে কৃতকার্য হতে পারে সেই ধন্য নরকুলে লোকে যাবে নাহি ভুলে তো সেই ধন্য হতে পারে নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে কিভাবে সেই জায়গায় পৌঁছাতে হয় পৌঁছানোর একটা জায়গা করে নিতে হয় কারণ আমরা জানি আমরা নারায়ণ পুজো করি কি করি নারায়ণ শিলা নিয়ে এসে কিনে নিয়ে এসে আমরা তাকে জাগ্রত করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নারায়ণের স্নান নারায়ণের ধ্যান সব সর্বপ্রকারে পুজো করি আমরা যদি একটু ভাবি এই নারায়ণটা আমরা কোথার থেকে পেলাম একটি বড় পাথর একটি বড় ভীষণ বড় পাহাড় পাহাড়ের কোনোভাবে ঝড়ে ধাক্কায় সেখান থেকে খসে পড়ল একটি পাথর সেই পাথর পাহাড় থেকে গড়াতে 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 এসে পড়ল কোথায় নদী তীরে সেই নদী তীরে সেই পাথরটি থাকলো ধীরে তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ বছর ধরে দীর্ঘ দিন বললাম না দীর্ঘ বছর ধরে সেখানে বালি আর জল দুটো মিলিয়ে ঘসরানি খেতে খেতে ঘসরানি খেতে খেতে দীর্ঘ দিন সেই নুড়িটা তপস্যা করছে আমরা মানুষ যেরকম তপস্যা করি ভগবানকেও তপস্যা করতে হয় সেই নুড়িটা তপস্যা করছে কি করছে একবার নদীর দিকে চলে যাচ্ছে আবার ঢেউয়ের সাথে সাথে আবার চরের দিকে আসছে ঢেউ তাকে নিয়ে খেলা করছে ঢেউ তাকে নিয়ে গঠন করছে সংশোধন করছে তৈরি করে নিচ্ছে ওই ঢেউটাই হলো কি হচ্ছে ঢেউটাই হলো গ্রহ সেই গ্রহ গ্রহ ঢেউ দিয়ে তাকে গড়ে নিচ্ছে তো সেই গ্রহ ঢেউয়ের ঘাত প্রতিঘাত পেতে 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 একদিন সে সুন্দর ফুট ফুটে একটি সুন্দর পাথরে পরিণত হলো সেই পাথর মনে রাখতে হবে সেই পাহাড় থেকে ঝরে পড়ে আসা গড়াতে 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 এসে জলে এসে মেশা এবং জলের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে সে নুড়ি থেকে তখন ছিল সে নুড়ি নুড়ি থেকে হলো নারায়ণ তারপর যখন নারায়ণ হলো কোনো ভক্তের চোখে পড়ল কোনো ভক্ত সেই নদীর কিনারা ধরে যাচ্ছিল দেখলো বাহ ভারি সুন্দর একটি নারায়ণ শিলা পড়ে রয়েছে তো ভক্তি ভরে তাকে গ্রহণ করে হৃদয় করে নিয়ে এসে তাকে নারায়ণ শিলা সম্মান দিল সৃষ্টি করল করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো করলো তারপর থেকে সেই নারায়ণের আর কোনো কষ্ট নেই সে নিত্য পুজো পাচ্ছে ব্রাহ্মণের হাতে পুজো পাচ্ছে ব্রাহ্মণই ভোগ রান্না করে দিচ্ছে মহা আনন্দে নারায়ণ আছে কিন্তু এই নারায়ণ হওয়ার মূলে কত ঘাত প্রতিঘাত তাকে সহ্য করতে কত বছর বছরের পর বছর কত বর্ষা কত বৃষ্টি কত ঝড় কত রোদ তাপ শীত সমস্ত কিছু ঋতুর ছটি ঋতুকে ভালো রকম ভাবে অতপ্রত ভাবে পরিচয় করে নিয়েছে চিনে নিয়েছে কত ঘাত প্রতিঘাতে তবে সে সমস্ত জীবনের জীবনের মূল জায়গায় যাদের দেখি শ্রেষ্ঠতম জায়গায় দেখি তাদের কথা ভাবলেও তাদের জীবনী শুনলেও জানলেও বোঝা যাবে এরাও কিন্তু সেই নুড়ি থেকে নারায়ণ ছোটবেলার থেকে ঘাত প্রতিঘাত পেতে 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 তবে একজন টপ র্যাঙ্কের প্রফেসর হয়েছে তবে একজন টপ র্যাঙ্কের গবেষক হয়েছে টপ র্যাঙ্কের লেখক হয়েছেন টপ র্যাঙ্কের একজন নেতা হয়েছে 
সেই নেতাকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করছে কিন্তু তার মধ্যে কত ইতিহাস লুপ্ত আছে সে বলতে পারছে না সব সময় সব জায়গায় বলাও সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু সে কিন্তু নুড়ি থেকে নাড়া সহজ কথা নয় বাবা সব জায়গায় টপে ওঠাটা সহজ কথা নয় তার মধ্যে তার অদৃশ্যে অনেক শাসন আছে অনেক গঠন আছে অনেক সুন্দরভাবে সে গড়ে নিচ্ছে সংশোধন করে নিচ্ছে নিয়ে তবে একটি শীর্ষে পৌঁছাচ্ছে যদি তুমি টিকে থাকতে পারো যে সয় সেই রয় ঠাকুরের কথা যে না সয় সে না সয় তো সইতে হয় জীবনে সব কিছুই সইতে হয় আর সেই সইবার জন্য প্রেরণা দিয়ে ভালো কথা কইতে হয় তো আজকে আমাকে যে প্রশ্নটা করেছে সেই প্রশ্নের জায়গায় চলে আসে আমি তো একটুখানি ভাবের ঘরে চলি তো আজকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সুন্দর প্রশ্ন করেছে জয়ন্ত সেটি হচ্ছে जन्मशाल समय अनुजाई छक तैरी करते गीषण भाव पुंगानुपुखानु भाव विचार करते हैं मान एक घंटा के भाग करते हैं घंटा के भाग करते 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 তাকে নব্বই দিয়ে তাকে তিরিশ দিয়ে অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গেলে ভাগ করতে হয় করতে 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 চলে আসতে হয় একদম পল অনুপলে সেই পল অনুপলের বিচার করতে হয় বলছি এফিমেরিন দ্বারা এগুলো কিন্তু সম্ভব হয় এখনকার জাতক জাতিকারা এখনকার জ্যোতিষরা অনেকে এফিমেরিনটাই বুঝতে পারে না বললে আটকে যায় এফিমেরিনটা আবার কি এফিমেরিন থেকে শিখতে হয় পুরানো পঞ্জিকার থেকে শিখতে হয় তো সেখান থেকে পল অনুপল ব্যাখ্যা করে সুন্দরভাবে গণনা করে সুন্দরভাবে দেখে শুনে তারপরে ছক তৈরি করতে হয় ছক তৈরি করলে কি হয় সেই ছকেতে আমরা দেখতে পাই জাতক জাতিকার ফল কি রকম তো সেই ছক অনুযায়ী ফল দেখতে গেলে ফলাফল দেখতে গেলে আমাদের বৃহস্পতির দিকে দৃষ্টি আসে সেই বৃহস্পতির দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের চলতে হয় অর্থাৎ জাতক জাতিকার সব থেকে আগে দেখতে হয় আয়ুস্থান তারপরে দেখতে হয় ভাগ্যের স্থান আগে সে জাতক জাতিকা বাঁচবে কি না বাঁচলেও সুস্থভাবে বাঁচবে কি না রোগের দিকটা দেখতে হয় সেটি আসছে অন্য গ্রহ ভাগ্য সৌভাগ্য গঠনের জন্য দেখতে গেলে কি করতে হয় তার বৃহস্পতি স্থান দেখতে হয় এই বৃহস্পতি স্থান দেখতে গেলে জাতক জাতিকার সব থেকে সব থেকে সুন্দরভাবে দেখতে হয় বৃহস্পতি গ্রহ কোন বৃহস্পতিটি তার ছকের কোন গৃহে আছে যদি দেখা যায় ছকের শুভ গৃহে বৃহস্পতি বসে আছে তাহলে সেই জাতক জাতিকার বৃহস্পতি তুঙ্গে হবে বৃহস্পতি যদি তুঙ্গে থাকে অর্থাৎ কর্কট স্থানে বৃহস্পতি ধনুতে বৃহস্পতি মিনে বৃহস্পতি এই সব গ্রহতে যদি ছকের এই সব ঘরে যদি বৃহস্পতি থাকে বৃহস্পতি তুঙ্গে আছে যদি জাতক জাতিকার বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকে তারা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তাদের জীবনে বৃহস্পতি তুঙ্গি রয়েছে একটি জাতক জাতিকার অথচ সে অতি সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু তার নিজের তপস্যা ধৈর্য বলে এবং বৃহস্পতির কৃপাতে সে একটি অতীব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে এমন একটি জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে তার এই সাধারণ ঘর সাধারণ গৃহ তার পিতৃপুরুষের পরিচয়টা তার মাধ্যম দিয়ে হয়ে যায় অমুক মানুষের পিতামাতা এনারা কখনো কখনো হয় আমরা দেখি অমুকের সন্তান অর্থাৎ পিতা মাতার পরিচয় তার পরিচয় আবার কখনো কখনো হয় অমুকের পিতা মাতা অমুক জনের অমুক বিশিষ্ট জনের পিতা মাতা সন্তানের দ্বারায় পিতৃমাতৃ পরিচয় এগুলো হলো বৃহস্পতির কৃপা থাকলে হয় বৃহস্পতি যদি জাতক জাতিকার ভালো থাকে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে অনেক কার্য জয় করতে পারে অনেক শত্রু জয় করতে পারে এবং তার ক্ষতি কেউ সহজে করতে পারে না এবং তার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয় সকল কার্যসিদ্ধি হয় সে সাধক সাধিকা হতে পারে হওয়ার যোগ থাকে মানব কল্যাণের কাজেতে নিযুক্ত ভগবান তাকে করে দেয় বৃহস্পতি যদি জাতক জাতিকা শুভ থাকে আর বলি যদি জাতক জাতিকা বৃহস্পতি মন্দ থাকে তাহলে সেই জাতক জাতিকা ভালো কাজগুলো হতে বড্ড বাধা হয় 
অনেক বার পড়াশোনা করে তবে পাস করে বৃহস্পতি ভালো থাকলে সহজে স্মুথলি ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয় বৃহস্পতি মন্দ থাকলে জাতক জাতিকা বেচারা অনেক খাটছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতি বক্রিয়া অবস্থা রয়েছে বৃহস্পতি অশুভ স্থানে রয়েছে বৃহস্পতির সঙ্গে অশুভ গ্রহ লিপ্ত হয়ে রয়েছে সে কারণে তার ফলাফল রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না ভালো পড়লেও ফিডব্যাক ভালো পাচ্ছে না ভালো রেজাল্ট হচ্ছে না ভালো রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও ভালো জায়গায় চান্স পাচ্ছে না বড় কোনো কলেজে ভর্তি হতে পাচ্ছে না ভালো কোনো টিচার পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছে না যে তাকে গড়ে নেবে সেই টিচার তাকে সে খুঁজে পাচ্ছে না বৃহস্পতি মন্দ থাকলে এইসব ডিস্টার্ব হয় বৃহস্পতি যদি মন্দ থাকে অনেক ভালো কোয়ালিফিকেশান হওয়া সত্ত্বেও ভালো চাকরি পাচ্ছে না যোগ্যতার সঠিক মর্যাদা পাচ্ছে না বৃহস্পতি মন্দ থাকলে মিথ্যা বদনাম হয় জাতক জাতিকার চরিত্রের বদনাম পেতে হয় দোষ না করেও দোষী হতে হয় বৃহস্পতি মন্দ থাকলে গৃহে অশান্তি হয় প্রচণ্ড বৃহস্পতি বিরূপ থাকলে নিজ গৃহ থেকে ত্যাগ হয়ে যেতে হয় সরিয়ে দেয় আত্মীয় স্বজনরা তার প্রতি পদে পদে তার বিরূপ হয়ে যায় শত্রু যোগ ভীষণ বাড়ে বৃহস্পতি মন্দ থাকলে বড্ড বেশি অসুস্থতা হতে হয় হার্টের প্রবলেম নার্ভের প্রবলেম নানান রকম অসুস্থতা হতে পারে বৃহস্পতি মন্দ থাকলে হাতে অর্থ রাখতে পারে না অর্থ রোজগার করে আনলেও সে টিকিয়ে রাখতে পারে না অর্থ অপচয় হয়ে যায় বৃহস্পতি মন্দ থাকলে পিতা বা মাতার যদি হয় সন্তান বড্ড বেশি অসুস্থ হতে থাকে দেখা গেল কিছুই না পিতা মাতার ছকটা দেখা হলো তাদের বৃহস্পতি গার্ড দেওয়া হলো সন্তান আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল বৃহস্পতি মন্দ থাকলে প্রতিবেশী তাকে ভালোবাসতে পারে না কিছুতেই তাকে ভালোবাসে না দেখা গেল বৃহস্পতির প্রতিকার করা হলো বৃহস্পতির কবজ বা স্টোন তাকে দেওয়া হলো আস্তে আস্তে প্রতিবেশীদের কাছে সে প্রিয় হয়ে গেল কিংবা বৃহস্পতি মন্দ আছে কোথাও ভাড়া বাড়িতে আছে কিংবা ফ্ল্যাট কিনেছে সেখানে টিকতে পাচ্ছে না বৃহস্পতি মন্দ থাকলে বাস্তুও মন্দ হয়ে যায় সেই যে স্থানে থাকে সেই জায়গাটাই মন্দ হয়ে যায় অন্য কোনো কিছু না করে সঠিক জ্যোতিষ যারা হবে তারা দেখে নিয়ে আমি যেরকম করি সেইভাবে বৃহস্পতি প্রতিকার করে দিতে হবে বৃহস্পতি মানুষকে উত্থান করে বৃহস্পতি মানুষকে পতন করে তো উত্থানের চরম সীমায় বৃহস্পতি শুভ থাকলে পৌঁছে যায় আর পতনের চরম জায়গায় তাকে চলে যেতে হয় বৃহস্পতি মন্দ থাকলে সন্তান তার নামে কেশ মন্দ করে দেয় দেখি অনেক আঙ্গুল ভর্তি আছে বলে মা শেষ বলে তোমার কাছে এসেছি তুমি কিছু গতি করো মা আমি বলি শেষে এসে লাভ কি বলে মা আগে বুঝতে পারিনি জানতে পারিনি হাতের কাছে কারুকে পেয়েছিলাম সেই জন্য আমি সবাইকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি বলি একটু ছকটা দেখতে ঠিক মতন ওষুধ দিতে হবে সেই কারণে তখন দেখা গেল অন্য অনেক স্টোন খুলিয়ে দিলাম কিন্তু একটি বৃহস্পতির গার্ড দিয়ে দিলাম সে তার সামর্থ্য মতন কবজ কিংবা স্টোন দেওয়া হলো দিতেই তার প্রোগ্রেস এসে গেল সে জীবনে শান্তি পেল ছেলে মেয়ে ভুল বুঝে ভুল সংশোধন করলো বাবা মাকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো এই যে মানে এতদিন পরে ঠিক ওষুধটা পড়লো ঠিক ওষুধটা পড়লো এইভাবে সুচিকিৎসার মতন সৎ মানুষের হাতে গিয়ে পড়তে হবে যে শুধু ব্যবসা করছে না সে কর্ম করছে কারণ তাকে মনে রাখতে হবে যে এটি আমার কর্মস্থল আমি পৃথিবীতে এখানে এসেছি ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছে আমি যেমনটি চিন্তা করি ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন আমার গুরু আমাকে বলেছেন শুধু একটা সংসারের জন্য তোর জন্মগ্রহণ নয় তোর জন্মগ্রহণ হয়েছে জগৎ সংসারের কল্যাণের জন্য তাই জগৎ সংসারের কল্যাণের জন্য আমার গুরু আমাকে নির্দেশ করেছেন তাই আমার দায়িত্ব জগৎ সংসারের মুখে হাসি ফোটানো জগতের কল্যাণ করা শুধু আমি একটু কিছু দিলাম তাতেই জগতের কল্যাণ হলো তা নয় যদিও আমিও অনেক বস্ত্র বিতরণ আমাদের আশ্রমের মাধ্যমে অনেক সৎ কাজ করি সেটা সাময়িকভাবে মানুষকে কিছু সাহায্য করা হয় কিন্তু যদি তার ভাগ্য ফেরানো দায়িত্ব যখন আমাকে দিয়েছে ঈশ্বর আমি যদি তার ভাগ্যটাকে ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু তার অনেক বেশি দেয়া হলো তাকে সে সারা জীবন আমায় মনে রাখবে তাকে আর ডাকতে হবে না তাকে আর বলতে হবে না আমার কাছে এসো যেমন আমার কাছে যারা আসো তারা আবার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু এখানে আয় রে এখানে এলে শান্তির প্রলেপ মেলে এখানে এলে সত্যিকারের শান্তি মেলে এখানে আয় মায়ের কাছে আয় খনা মায়ের কাছে আয় কারণ এই যে জ্যোতিষ জননী খনামা তো 
সেটা হচ্ছে জ্যোতিষ জননী জ্যোতিষের জননী তোমরাই আমাকে বলো তো সেই জায়গায় থাকতে গেলে অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয় অনেক বেশি দায়িত্ব কর্তব্য করতে হয় যে আমার কাছে যারা এসেছে আমার সন্তান তারা তাদের যেন কল্যাণ হয় না হলে যে ওপরে যে ঈশ্বর আছেন তিনি বিচার করছেন যদি আমি শুধুই ফাঁকিতে মারি তাহলে শেষের দিনে কি হবে আমি যেটা তোমাদেরকে বলি আমি যেটা মানি যে আমরা জানতাম এতদিন আমি এখন তোমাদেরকে অন্য পথ দেখিয়েছি তোমরাই বলো সেটি হলো যে মানুষ বলো তোমরা বলো যে আমরা খালি হাতে এসেছি খালি হাতে ফিরে যাব আমার বাক্য হলো না আমরা খালি হাতে আসিনি আমরা খালি হাতে ফিরে যাব না আমরা হাত মুঠো করে আসি শিশুরা যখন জন্মগ্রহণ করে তো আমরা কি করি ওই হাত মুঠোতে আমরা কি করি বলতো আমরা ভাগ্য নিয়ে আসি আমাদের সৌভাগ্য নিয়ে আমরা আসি যে যার যেমন ভাগ্য কেউ ফুটপাতে জন্মগ্রহণ করছে কেউ অট্টালিকায় জন্মগ্রহণ করছে কেন এমন কি হচ্ছে তাহলে খালি হাতে আসিনি ভাগ্য নিয়ে এসেছি ভাগ্য নিয়ে এসেছি বলেই আমরা ভাগ্য অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করছি আবার আমরা খালি হাতে কেউ ফিরে যাব না হ্যাঁ আমরা বাস্তবের কোনো জিনিস অর্থাৎ আমরা সোনা দানা টাকা পয়সা স্থাবর কোনো জিনিস নিয়ে যেতে পারি না এটা সত্য কথা কিন্তু আমরা একটা জিনিস নিয়ে যেতে পারি সকলে মনে রেখো দরকারি কথা ভাবি সেটি হলো আমরা কর্মফল নিয়ে যাই যে যেমন কর্ম করেছে সেই কর্ম অনুযায়ী কর্মফল আমরা নিয়ে যাই সেই কর্মফল সেই বৃক্ষ গাছ ফল দেয় যেরকম রবি ঠাকুরের হচ্ছে যেরকম নেতাজির হচ্ছে আমরা জানি আমরা যেরকম মহাপুরুষদের দেখি যেরকম স্বামীজির দেখি যেরকমভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেখি শ্রী শ্রী মায়ের দেখি তারা কিন্তু কর্মফল নিয়ে গেছেন কর্ম করেছেন সেই কর্মের ফল অনুযায়ী একটি বৃক্ষ তারা বসিয়ে দিয়ে গেছেন তাদের জীবন বৃক্ষ সেই তার থেকে আমরা মহা প্রসাদ পাচ্ছি তাদের বাণী আমাদের কাছে মহাপ্রসাদ সেই নিয়ে আমরা চলছি আমরা চলাচ্ছি এক একটি জায়গায় যখন ধর্মের বিষয় আলোচনা করতে যাই তখন যখন এরকম বলি হাততালি দাও তোমরা ডগমগ হও খুশিতে তাই আমার বক্তব্য যে দেখো আমরা কর্মফল নিয়ে যখন যাব তাহলে বৃথা চেষ্টা কিছু অর্থের জন্য মানুষকে প্রতারণা করা কিছু অর্থের জন্য কেন আমি একটা গাড়ি করবো একটা বাড়ি করব কেন আমার প্রতিবেশীকে টক্কর দেবো আমার আত্মীয় স্বজনকে টক্কর দেবো দেখ তোরা পারিস নি আমি चलते गरकार सतता और से सतार पद देखा के भारत माता भारत माता सततार ফল দেখাবে তাই আমরা জননীকে ভালোবাসব জন্মভূমিকে ভালোবাসব ভারত মাতাকে ভালোবাসব এবং জগতের সকল মানুষকে ভালোবাসব এটাই আমাদের হবে ব্রত আমরা চলব ঠিক সেই এটাই এখন আমার মনের কথা হচ্ছে এটাই মনের কথা বলে যেতেই হবে এখন চলে আবার আসব ঠিক সময় হলে সকল মনের কথা উজার করে দেব বলে বহু আশা নিয়ে আমি এলাম এই পৃথিবীতে মানুষের মাঝে ভগবান আছে সেটি খুঁজে নিতে তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক মঙ্গলময় ঈশ্বর সদাই তোমাদের সঙ্গে থাকুন তোমরা সকলে অনেক ভালো থাকো অনেক ভালো থাকো অনেক ভালো থাকো